hindi raw pogo kundi COVID-19 ang dahilan kaya nabawasan ang mga turistang galing China na buwibisita sa Pilipinas. Pero sabi ng Department of Finance, apektado pa rin ang mga krimen sa pogo ang ating turismo. Nasa frontline, ang balitang yan si Marian Enriquez. Isa sa naging pangamba sa kinukonsiderang total ban sa Philippine Offshore Gaming Operations ay ang epekto nito sa turismo. Maaalalang nagbabala si Senate President Mig Zubiri sa posibleng paglalagay ng China sa Pilipinas sa blacklist ng tourist destinations dahil sa patuloy na operasyon ng mga pogo. Sa pagdinig naman sa Kamara kanina, nagpresinta ng datos si Albay Representative Joey Salceda na nagsasabing nasa negative 99% ang Chinese outbound tourists sa Pilipinas at Cambodia na kilalang mga kaibigan ng China. Pero ang dahilan daw niyan, hindi pogo, kundi COVID-19. Kitang-kita naman dito, wala naman diferensya kung may pogo ka o wala kang pogo eh. Talaga naman, wala naman talagang turista ang pinapalabas ng China dahil sa zero COVID policy nila. Base rin daw sa pagbisita kamakailan ni Salceda sa ibang ASEAN countries gaya ng Thailand, Vietnam at Cambodia, kapansin-pansin daw na buhay na buhay ang Chinese gamblers. Uh, the supposed uh, Chinese ban on gambling is thriving in Yanshen. It's thriving in Phnom Penh. It's thriving near the Chi Minh area. So uh, I guess I'm not saying that. Well, that's their policy, probably because they think um, Cambodia and Laos are friendlier to China than the Philippines. Pero ayon sa Department of Finance, hindi man apektado ang bilang ng mga turista galing China, naapektuhan naman ang dagsa ng arrivals mula sa iba pang bansa. Dahil daw yan sa napapaulat na pogo-related crimes. It can have a direct effect on also on the amount of tourists that comes to the country. Also, it can have an effect on a foreign direct investment. The potential losses with respect to FDI for the Philippines could range from 16.7 to 26.2 billion pesos. Pero giit ni Salceda, hindi raw solusyon ng pagpapasara sa mga pogo. Meron naman daw kasing sapat na bata sa pagsawata ng krimen kung mga pogo-related o kidnapping ang pag-uusapan. Will I close all the PESA because a lot of smuggling and the transfer pricing is happening there? No. Is, will I close all the red light district because there's prostitution and other forms of crime being happening there? There's a high concentration. There are enough laws. Sa ngayon, umarangkada na ang deportation ng mga illegal Chinese workers. Kanina, formal nang napadeport pabalik ng China ang unang batch ng Chinese nationals mula sa mga illegal na pogo. Alas 11 ng umaga ang naging flight papuntang Wuhan, China ng anim na Chinese pogo workers kasama ang dalawang overstaying na Chinese. Kabilang ang anim na Chinese sa apat na pong illegal pogo workers na nahuli sa raid sa Pampanga noong Setyembre. Pero aminado ang Department of Justice na pwedeng maging balakid sa deportation kung may pending na kaso laban sa mga pauuwiing Chinese. Alinsunod kasi sa ating batas, hindi pwedeng mapaalis ng bansa ang sino mang may kaso sa korte. Ang problema, modus daw ng ilang illegal aliens na sampahan ng kaso ang sarili para di matuloy ang pagpapadeport. That's, that's one of the tactics used by lawyers sometimes so that their clients will not be deported. They, they, are, they file cases against themselves or they find somebody to file cases against them. But it will not work. Something na ang BI dyan, ang European Division. Ayon pa sa Justice Department, nasa higit 300 pang pogo workers ang kailangan ipadeport sa ngayon. Inaasahang nasa higit kumulang 30 ang susunod na batch. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.